இன்னைக்கு வருண் டாக்ஸ்ல வந்து நம்ம டாக்க போறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நபர் கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் லீ டிவியோட அகமத் லீ கூட தான் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் மிக்க நன்றி வந்ததுக்கு ஸோ உங்களோட சேனல் வந்து நான் ரேண்டமாக பார்த்தேன் எப்படின்னா சில ஷார்ட்ஸில் வந்து பார்த்துருக்கேன் அது நான் பார்த்தப்போ எப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக தெரிஞ்சது ஓகே இஸ்லாம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு யூடியூப் சேனல் இஸ்லாம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு தமிழ் யூடியூப் சேனல் இஸ்லாம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு இளைஞர் பேசக்கூடிய தமிழ் யூடியூப் சேனல் அப்படி ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இப்போது இப்போது ஒரு இளைஞராக இல்லாமல் வேலை யாராவது இஸ்லாம் சம்மந்தப்பட்டு தமிழில் பேசியிருந்தாங்களா மிக்க முழுக்க போதனைகள் இஸ்லாம் ச சம்மந்தப்பட்ட அந்த விஷயங்கள் போதனை செய்கிற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் பட் நீங்கள் பேசுகிறப்போ நான் என்ன ரிலேட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா இஸ்லாம் அண்ட் சமூக அமைப்பு அண்ட் மற்ற மார்க்கங்களோட பார்வை அண்ட் இஸ்லாம் தமிழ்நாட்டில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சேனல் இது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் தைரியமும் வேணும் தெளிவும் வேணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி யா ஸோ ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு தேவை இருந்திருக்கும்ல இல்லை ஒரு காரணம் இருந்திருக்கும் ஏன் உங்களோட சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நான் வந்து ஒரு ஸ்காலர் கிடையாது ஒரு ரிலீஜியனை ஃபாலோ பண்ணுற நார்மலான ஒரு முஸ்லீம் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதை வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து எல்லா ரிலீஜனுக்கும் சேனல்ஸே இருக்கும் யூடியூப் சேனல்லாம் சேனலே இருக்கும் சேட்டலைட் சேனல் ஆமாம் ஆனால் முஸ்லீம்ஸ்க்கு மட்டும் தமிழில் நீங்கள் பார்த்தீங்க இருக்காது ஆமாம் ஜீரோ ஸோ அந்த மாதிரி தான் நிலமை இருக்கும்போது இந்த யூடியூப் ஃபேஸ்புக் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருந்துச்சு அப்போ வந்து நான் இங்கிலீஷ் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது அங்கே வந்து நிறையா க்ரோ பண்ணி இஸ்லாம் சம்மந்தமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து தமிழில் பண்ணணும் நமக்கு சேட்டலைட்டும் கிடையாது ஸோ இதுதான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ன்றப்ப ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு இதாக கொண்டு போகாமல் எளிமையான மக்களுக்கு புரிய போகிற மாதிரி கொண்டு போகணுன்றதுக்காக ஆரம்பிச்சு அதில் ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் யாத ஏதாவது ஒரு சாதாரண விஷயங்க ஒரு குக்கிங் சேனல் ஆரம்பிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம பண்ணுறோன்னா நம்ம தான் அதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் போட்டிருப்போம் பட் பல வகையான விமர்சனம் வரும் இதை கொஞ்சம் மாற்றி கொஞ்சம் சரி சஜஷன் வரலாம் தப்பாக சொல்ல நான் ஆனால் ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் ஒரு நம்பிக்கை ஒரு மார்க்கம் இல்லையா அதுவும் இஸ்லாமில் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக எல்லாருமே அதை பார்த்துட்டு கண்ணில் விளக்க என்ன போடுற மாதிரினு சொல்லுவாங்க மாதிரி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கப்போ அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு நிறையா விமர்சனம் வந்துச்சா இல்லை நிறையா பாராட்டுகள் வந்துச்சா ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே வந்திருக்கு விமர்சனமும் வந்திருக்கு பாராட்டுகளும் வந்திருக்கு பாராட்டுகள் எந்த சைட்லேருந்து வரும்னு நினச்சோனோ அந்த சைடு வராமல் விமர்சனம் எந்த சைட்லேருந்து வராதுன்னு நினச்சோனோ அந்த சைடில் வந்துருக்கு அதாவது நான் முஸ்லீம்ஸ்லாம் பாராட்டிட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து இஸ்லாம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா அப்போ நாங்கள் பார்த்தது வந்து வேறு மாதிரி இருந்துச்சு நாங்கள் கேள்விப்பட்டதெல்லாம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்க பாராட ஆரம்பித்தோம் சில முஸ்லீம் நிறைய முஸ்லீம்களும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சில முஸ்லீம்கள் விமர்சனமும் வச்சுருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே இருக்குது ஓகே சூப்பர் நீங்களே டாபிக் வந்துட்டீங்க ப்ரோ ஸோ உங்கள் சேனல் பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ கீழே நம்ம போட்டுருவோம் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்து நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸோட பார்வையை வந்து சொல்லியிருக்கு அவங்களும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி ஆனால் முக்கியமாக இதை பார்த்து இந்த சேனலில் பார்த்துன்னு கிடந்து வச்சுப்பா ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டே இருப்பா அவர்கிட்ட நம்ம வந்து பேசலாம் நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு தோணுது அப்புறம் நீங்களும் நானும் அண்ணன் தம்பியாக இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இல்லை நம்ம ஒரே மார்க்கமாக இருந்தாலும் இல்லைனாலும் ஒரே இனமாக இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அப்பா பிள்ளையாக இருந்தால் கூட சரியா நமக்குள்ளே வந்து இந்த வேற்று மாற்று கருத்துன்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம உடன்பட்டு போக மாட்டோம் உண்மை தானே அப்படி அப்படி நம்ம உடன்பட்டு தான் போன மனுஷன் கூட தான் வாழ்வோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் யாருக்கூட நம்ம வாழவே முடியாது ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது விவாதம் இல்லை ஒரு டிஸ்கஷன் கலந்து ஆலோசனை பண்ண போகிறோம் அப்படி இருக்கிறப்போ நிறைய விஷயங்கள் என்னோடய புரிதலில் நான் சொல்கிறேன் உங்களோட புரிதல் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆப்வியஸ்லி வயசு வயசா நீங்கள் சொல்கிற எல்லாத்துக்கும் அப்போ தான் ஹானஸ்ட்டாக இருக்க முடியும் இப்போ நம்ம பேச போகிற டாபிக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பேசிக் இஸ்லாம் வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ரிலீஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் இல்லை வேர்ல்டில் பட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு முஸ்லீம் இளைஞராக உங்களோட பார்வையிலேருந்து இஸ்லாமை நம்ம தமிழ்நாட்டு இந்தியா விட்டுருங்க ஏன்னா இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டால் தமிழ்நாடு வந்து டோட்டலி பிஹேவியரே டோட்டலி வேறு மாதிரி இல்லை அங்கே நடக்கிற விஷயத்துக்கும் இங்கே நட இங்கே நடக்கிற விஷயத்துக்கும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியே பார்க்க முடியாது தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாம் வந்து
அது மாதிரி இஸ்லாம் பர்ஃபெக்டான ரிலீஜியனானா நான் ஆமான்பே ஆனால் அது குரான் ஹதி நபிகள் நாயகமோட பொன்மொழிகளும் இறைவனோட வார்த்தையும் இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குல்ல இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஆனால் அதை ஃபாலோ பண் ஆனால் அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய முஸ்லீம்கள் நாங்கள் நாங்கள் அதை கரெக்டாக பண்ணலை ஸோ நாங்கள் பண்ணாததுனால அது நான் முஸ்லீம்க்கு தவறாக போய் கன்வே ஆகிருக்கு ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டில் உள்ளதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் இஸ்லாம் மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் வே ஆஃப் லைஃப் வந்து வேறு எதுவுமே இருக்காதுன்னு நான் முஸ்லீமே சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸான நாங்கள் வந்து நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு தவறை ஒத்துக்கிறேன்னா அது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்னொரு ஆங்கிளில் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுற முஸ்லீம்கள் இருந்தாலுமே இந்த தமிழ்நாடு இந்தியா உலகம் முழுக்கவே இஸ்லாமே வந்து தவறாக தான் காட்டுது அந்த சினிமாக்கள் இன்னும் மற்ற விஷயங்கள்லையும் சரி அவங்க வந்து ரொம்ப அந்நியமாக இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு அவங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்ற மாதிரியும் அவங்கள வேற்றுமையாக காட்டியே பழக்கிட்டாங்க ஸோ ஒன்று நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணதே ஒழுங்காக பண்ணாததும் ஒரு தப்பாக இருக்கும்போது இன்னொன்று ஆங்கிளில் அந்த இதை வந்து இன்னும் ஒருத்தன் ஒரு தப்பு பண்ணதை பல தப்போட கோத்து விடுவாங்களா அது மாதிரியான வேலைக்காங்க இந்த நியூஸ் சேனல் நீங்க ரெண்டு சொல்லிருக்கீங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது அதை ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதை பத்தி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு தான் தகுதி இருக்கு ஸோ அதனால நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு ரொம்ப வினோதமா இருந்துச்சு நீங்க இப்படி சொல்லுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை டேரக்டா நீங்க வந்து டாபிக்ல போய் ஓகே ஒரு நான் முஸ்லீம் பார்வையில இருந்து உங்களோட கருத்துக்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன் இஸ்லாமியர்களே வந்து என்ன என்ன அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான காரணமா இருக்காங்க என்ன எதை வச்சு அப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாம் பரவுனதுக்கு காரணம் வந்து யாரும் வந்து அந்த மிஷினரி மாதிரி போதனைகள் பண்ணல அது பண்ணல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கடல் வழியாக வந்தபோது வியாபாரங்கள் பண்ணாங்க அப்போ கடல் வழியாக வரும்போது இவங்க எப்படி முஸ்லீம்களோட வியாபாரம் இருக்குன்னா அந்த அளவு நிறைவு இருக்குல்ல அந்த தராசில் வந்துட்டு அந்த முள்ளில் கூட கைப்பற்றக்கூடாதுன்னு இப்படி நுனியில் பிடிப்பாங்க என்னடா இவனுங்க இப்படி வியாபாரம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த முஸ்லீம்களோட நேர்மையை வந்து நான் முஸ்லீம் பார்க்குறாங்க ஸோ வந்து இவங்க உண்மையிலுமே அது காலப்பக்கில் எப்படி பேர் மாறுச்சுன்னா பாய்ட்ட பொருள் வாங்க அவன் அல்லா சாமியை கும்புறான் அல்லாவுக்கு பயப்படுவான் அதனால் அவன் தவறு பண்ண மாட்டான்ற இந்த ஒரு அது அவங்க நடக்கிற நடவடிக்கை மூலமாகவே இஸ்லாம் கவரப்பட்டு நிறைய பேர் வந்தாங்க ஆனால் லேட்டரான பீரியடில் இப்போ வந்துட்டு அது மாதிரியாக இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த குரான் சொல்லப்பட்டதை வந்து ஒழுங்காக பின்பற்றாமல் முஸ்லீம்கள் மாறிட்டாங்க அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தவறாக பேரும் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த நபிகள் நாயகமோட பொன்மொழிகளும் இக்குரானோட வார்த்தைகளும் ஒழுங்காக முஸ்லீம்கள் பின்பற்றியிருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது நிறையா வந்து இப்போ இஸ்லாமோட நம்பர் ஒன் கொள்கை வந்து ஒரே இறைவன் அந்த ஓர் இறை கொள்கை அதில் கா காம்ப்ரமைஸே கிடையாது இப்போ நீங்கள் வணக்கம்னு சொல்கிறீங்களா நான் வாழ்த்துக்கள் தான் சொல்லுவேன் இல்லை அதை நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் நம்ம வந்து வெல்கம்காக தான் அந்த வணக்கம் சொல்கிறோன்ற அந்த விதம் ஆனால் அதில் கூட ஒரு மனுஷனை வணங்கிடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அந்த ஒரே இறைவனை வணங்குன்றதுல இஸ்லாம் ரொம்ப ஃபோர்ஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் லேட்டரான முஸ்லீம்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க மற்ற மதங்களோட கலந்ததுனால தர்கா வழிபாடு இருக்கட்டும் இன்னும் வேறு வேறு ரிச்சுவல்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து துபாய் மாதிரி மாறிச்சுருக்கு துபாய் மாதம் மாதிரி இஸ்லாம் வந்து டோட்டலாக வேறு வேறு மதமாக இவங்க வச்சுருக்காங்க டோ எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் பெரும்பான்மையாக நீங்கள் பார்க்கும்போது அது டெக்ஸ்ட் புக்கில் உள்ள குரானுக்கும் இங்கே நடைமுறையில் இருக்கிற இஸ்லாமுக்கும் டோட்டலி வேரியாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் திரும்ப நாங்கள் ரிஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது தான் இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கு இதுக்கு வாங்க மனிதர்கள்ட்ட கையேந்தக்கூடாது இறைவன்ட்ட மட்டும் தான் கையேந்தணும் வட்டிக்கு விடக்கூடாது விபச்சாரம் பண்ணக்கூடாது மது அருந்தக்கூடாது தீமையான காரியத்துக்கு உதவும் செய்யக்கூடாது தீமை பண்ணலைனாலும் தீமைக்கு உதவியும் செய்யக்கூடாது இப்படி நிறைய சட்டங்களை கொண்டு வந்ததை நம்மளை மாதிரி முஸ்லீம் ஆலிம்கள் எல்லோரும் வந்து திரும்ப சொல்லி குரான் பக்கம் வாங்கன்னு அழைச்சிட்ருக்காங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க அது எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டாக இருந்துச்சு இப்போ அந்த வியாபாரிகள் மூலியமாக தான் வந்து பரவச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த கான்குவெஸ்ட் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஒரு ராஜ்யத்தில் இருந்து ராஜ்யத்தை வந்து இடத்தை பிடிக்கிறப்போ நடக்கக்கூடிய சண்டைகளுக்கு அப்புறமா ஒரு மத மாற்றம் அப்படின்னு இஸ்லாம் பரவச்சு இல்லை இஸ்லாம் நார்த்து ஓகே சவுத் அப்படி கிடையாது உங்கள் வியாபாரிகள் மட்டும் ஆமாம் இங்கே டோட்டலாக வேறு நார்த்தில் தான் இந்த போருக்கு வந்தது இதெல்லாம் இருக்கும் சவுத் வந்து டோட்டலாக வேறு மாதிரி தான் வந்து இஸ்லாமுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் கருப்பமாக இருக்கிறதுனால அந்த கடல் வழி எல்லாருமே வந்து இந்த வியாபாரத்துக்கு வந்து அப்படி பரவாயில்ல அதோடு
அப்போ ஒரு வார் பண்ணி அந்த கொடுமையான ஆட்சியாளர்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றி இந்த ரூலிங் இங்கே செலுத்துவோன்றது கான்செப்ட் ஆனால் எல்லா முஸ்லீம் ஆட்சியாளரும் அப்படி பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது <laughs> 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 ஆனால் உண்மையை சொன்னால் தான் வந்து அது உண்மை வந்து கடைசி வரைக்கும் நிலைக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இஸ்லாமோடைய போர்களுடைய கான்செப்ட் ஒடுக்கப்படுற மக்கள்கிட்ட சுதந்திரம் வாங்கி தந்து இறைவனோட சட்டம் மூலமாக அவங்கள காப்பாற்றுறது தான் போருக்கு ஆனால் முஸ்லீம் ஆட்சியாளர்கள் முஸ்லீம் மன்னர்கள் வந்து அதை செஞ்சாங்களான்னு கேட்டால் கேள்விக்குறி தான் ஓகே ஓகே ரைட் நீங்கள் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ நிறைய மாறிடுச்சு இஸ்லாமியர்கள் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அந்த முள்ளுக்கு நடு முள் நடுவில் இருக்க தராசு மாதிரி இருந்தவங்க இன்றைக்கி வந்து லைக் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பணத்தாசை தான் காரணம் எல்லா மனுஷனோட பெரும்பான்மையான குற்றத்துக்கு அவங்க வந்து வழி மாறி போகிறதுக்கு பணத்தாசை தான் காரணம் அப்படி இருக்கிறப்போ இஸ்லாமியர்கள் இப்படி இப்படி மாறிட்டாங்க அப்படின்னா எந்தெந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வச்சு இன்றைக்கி கண் கூட சொல்லலாம் வட்டிக்கு விடுறாங்களா ஏன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு வட்டிக்கு விடுற இஸ்லாமியர்கள் என் கண்ணில் படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஆவரேஜ் படி ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ரேர்னு தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எந்தெந்த விஷயத்தில் மடை மாறி போனதுனால இஸ்லாமியர்களே இஸ்லாம் மதத்து மேலே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு உள்ளாக்கிட்டாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பேசிக்காக பிரதர் த வேர்ல்டு ரிலீஜியன்லேயே ஃபாலோயிங் அந்த ரிலீஜியனை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறவங்க முஸ்லீம்கள் தான் அதிகம் அது நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஆனால் அந்த கிறிஸ்டியானிட்டியில் உள்ளவங்களும் சரி இந்து இஸ்லாமும் சரி அந்த ரிலீஜியனை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வந்து அந்த கிறிஸ்டினாக இருப்பாங்க ஹிந்துவாக இருப்பாங்க புத்திஸ்டாக இருப்பாங்க ஆனால் அதில் உள்ள ரூல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுல ரொம்ப கம்மி ஆனால் நான் அதோட கம்பேர் பண்ணி முஸ்லீமை பேசிக்கிட்டே இருந்து பெருமை பேச நான் வரல இங்கே வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் தவறு இருந்தாலும் தப்பு தான் அப்போ அவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது முஸ்லீம்கள் வந்து நிறையா ரிலீஜியனை ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தாலும் இஸ்லாம்குள்ள பார்க்கும்போது அவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்றது தான் சொல்ல முடியும் ஓகே இந்த விடுமுறை நாள்கள்லாம் வெளில போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பொது பண்டிகை இந்த தீபாவளி பொங்கல் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் சொல்கிறேன் நீங்கள் கரெக்டான்னு சொல்லுங்கள் அதிகமாக இந்த குடும்பம் குடும்பமாக வந்து அந்த நாளில் வெளில யாரெல்லாம் பார்க்க முடியும் நான் நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா முஸ்லீம் ஃபேமிலிஸ் குடும்பத்தோடு போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து கடவுள் சொல்லியிருக்காருனால குடும்பத்தோடு போய் என்ஜாய் பண்ணுறது வந்து நான் அவங்க பார்த்துருக்கேன் அது அது பார்க்காக இருக்கட்டும் இல்லை அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்காக இருக்கலாம் இல்லை பீச் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அது வந்து உங்களோட நெறிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காது பட் ஒரு சினிமா அப்படின்னு வர்றப்போ ஸ்டில் அந்த ஒரு பர்சன்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த தப்பை ஏற்றுக்கா ஏற்றுக்க அப்படி ஏற்றுட்டு போயிடக்கூடாது பரவாயில்ல அப்படின்னு போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்களா அதுதான் பாயிண்ட்டான்னு நான் கேட்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக வேறு சப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்னென்னா இந்த மைக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி சினிமா ஒரு கருவி இந்த மைக்கை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் பாரில் பாட்டு பாடுறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் இப்படி நம்ம ஒரு நல்ல கருத்துக்களை பேசுகிறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அது மாதிரி சினிமாவை நல்ல விதமாகவும் பயன்படுத்த முடியும் கெட்ட விதமாகவும் பயன்படுத்தணும் ஆனால் இப்போ கரண்ட்டாக இப்போ உள்ள ஸ்டேஜில் பெரும்பான்மையான சினிமாக்கள் தவறாக தான் இருக்குது அந்த பெண்களை காட்சிப்படுத்துகிறதா இருக்கட்டும் தவறான ஒரு போதையை வந்துட்டு ஊக்குவிக்கிறதும் இது மாதிரி இஸ்லாமோட ரூல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல நிறையா அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் நிறைய சினிமாக்கள் இருக்குது இப்போ எங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து நாங்களும் எடுக்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் சினிமா தான் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறோம் அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் ஆனால் அது வந்து இஸ்லாமிக் ரூல்ஸ்குள்ளே இருக்குது ஸோ இதை பார்க்குறாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு திரைப்படம் வந்துட்டு தியேட்டரில் வருது அதை வந்துட்டு அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்துட்டு ஒரு அந்த ஃப்ரீ மிக்சிங் சொல்லுவாங்களே மற்ற ஆண்களோட கலந்து இல்லாமல் இவங்கனால தனியாக பார்க்க முடியும்னா அது இஸ்லாம் தடுக்கலை ஆனால் வந்துட்டு நார்மலாக இப்போ உள்ள சினிமாக்களை போயிட்டு அது நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த யாருமே பார்க்க விரும்பாத ஒரு விஷயம்தான் அந்த பெண்கள் அங்கே அரைகுறையாக ஆடிட்டு இருக்கும்போது இங்கே அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க கண்ணை மூட சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரியான அசௌகரியமாகலாம் இருக்குது ஸோ நல்ல திரைப்படங்கள் வந்த அப்படி ஒரு சூழல் மாறி நிறையா வந்தால் அப்போ வந்து முஸ்லீம்களும் இந்த சினிமாக்குள்ளே வர்றதுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ நான் ஏன் சினிமா அப்படின்றத கே கேட்டேனா இன்றைக்கி நம்ம சினிமா பார்க்காம யாருமே எல்லா வீட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்கெல்லாம் சினிமா பாட்டை பார்த்தா ஆடிட்டு யாரை வேணால் கட்டுப்படுத்திடலாம் அதுங்களை கட்டுப்படுத்தவே முடியல இந்த காவாலா காவாலா பாட்டெலாம் என்ன மீனிங் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் குழந்தைங்க அது தெரியாமல் அதை போட்டு ஜாலியாக வந்து ஆடிட்டுருக்கு ஸோ சினிமா வந்து
ஓகே பட் நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் அதை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் போயிட்டு அதை ஒரு கட்டுப்படுத்த முடியாது இல்லையா அது குடும்பத்தோடு உட்காந்து அதை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ அது வந்து குழந்தையோட பார்க்கக்கூடாதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அது நார்மலைஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அது தேட்டருக்கு போய் பார்க்கறதா இருக்கட்டும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே டிவி மூலியமாக வந்து காமிக்கக்கூடிய சினிமாக்களாக இருக்கட்டும் அது குழந்தைங்க கூட இதுதான் பார்க்கணும் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கக்கூடாது நான் இஸ்லாமிக் ரூல்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன் இஸ்லாமிக் ரூல்ஸ் படி குழந்தைங்க கூடன்னு கிடையாது வயதான ஆண் பெண்ணாக இருந்தாலுமே அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அவங்க அவங்க கணவன் அவங்க மனைவி இவங்களுக்குள்ள தான் இந்த மாதிரியான பார்வைகள் இருக்கணும் அந்நிய பெண்கள் அதாவது இஸ்லாம் படி அந்நிய பெண்கள்னா யாருன்னா தான் கூட பிறக்காத மற்ற எல்லாருமே அது முஸ்லீமா இருந்தாலும் நான் முஸ்லீம் சில பேர் என்னன்னா இந்த அந்நியன் ஒன்னு மாற்று மதத்தை சொல்றாங்க அப்படி கிடையாது என்னோட சித்தப்பா பொண்ணு இருக்காங்களா அவங்களும் அந்நிய பெண் தான் எனக்கு அதாவது நான் திருமணம் செஞ்சுக்க முடியுன்ற ஒரு சூழல் இருக்கும் போது அங்கே வந்து பார்வையை தாழ்த்துங்க நானுக்கு அதாவது நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பெண்களை வந்து ஹிஜாப் பண்ணியை சொல்லுதுன்னு ஆனால் அந்த குரானோட ரூல்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களை பார்வையை தாழ்த்த சொல்லுது ஆண்கள் வந்து பார்வையை தாழ்த்தணும் பெண்களை வந்து ஹிஜாப் பண்ணிக்கணும்னு ஸோ ஒரு பொண்ணு அறகுறையாக ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போனாலுமே அந்த ஆண் பார்க்கக்கூடாதுன்றது குரான் ரூல்ஸ் அந்த ஆண் பார்க்குறானா அவன் பாவம் செய்கிறான்னு அர்த்தம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் சிறு குழந்தைங்கள்னு நான் சொல்லலை வயதுக்கு வந்து ஆண் பெண்ணாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி தவறான காட்சிகளை பார்க்குறது வந்து அது வந்து ஒரு கண் செய்யும் விபச்சாரமாக இஸ்லாம் கருது ஓகே இப்போ நம்ம கம்மிங் பேக் டு நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அதில் முதலாக இஸ்லாமில் இருந்து தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த விதத்துலலாம் வந்து இப்போ நம்ம சினிமான்ற ஒரு விஷயம் பேசணும் பட் அதிலே எனக்கு ஸ்டக் ஆகிற வேணாம் எந்தெந்த விதத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்களே இஸ்லாம் மதத்தின் மேலே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை மற்றவங்களுக்கு கொண்டு வராங்க இப்போ நிறையா வந்து உங்களை ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லாம் சரியாக இருக்கோன்ற மாதிரியே பேசுவாங்க யாருக்கிட்ட பேசுவாங்க மற்றவங்கள்ட்ட பேசும்போது அது வந்து ரொம்ப தவறு இஸ்லாம் சரியானது அதை நானே பேசுவேன் ஆனால் நான் சரியானோன்னா கேட்டால் கேள்விக்குறி தான் அதை ஃபாலோ பண்ணுற நான் வந்து பர்ஃபெக்டாக இல்லை அப்படின்றத ஒத்துக்கணும் அங்கே ஒத்துக்காமல் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அந்த மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறனால தான் அது வந்து சரியான ஒரு இஸ்லாம் கொண்டு போக மாட்டேங்குது ஓகே அதாவது நம்ம எப்போவுமே நம்மளை பர்ஃபெக்டுன்னு காமிச்சா உடனே மற்றவங்களோட மூளை வந்து இல்லை கண்ணு வந்து குறை எங்கே தான் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் சென்செக் அந்த ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா மது அருந்துறவங்களும் இஸ்லாமியர்கள் தான் கம்மியானவங்க வட்டிக்கு விடுறவங்களும் இஸ்லாமியர்கள் தான் கம்மியானவங்க விபச்சாரத்தில் ரொம்ப ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பேர் இப்படி எல்லாத்துலேயுமே கம்மியாக தான் இருப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் அவங்களோட கம்பேர் பண்ணி இவங்க மன திருப்தி அடையிறாங்க ஆனால் இஸ்லாம் அதே சொல்லலை இங்கே அந்த ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் இருந்தாலும் அவங்க அப்படி இருந்தால் அவங்க வந்து இறந்த பிறகு நரகத்துக்கு போவாங்கன்னு சொல்லுது அப்போ அந்த இதையும் திருத்த வேண்டிய நிலைமையில் தான் இருக்கும்ன்றப்ப இதை பெருசாக பார்க்கணும் அந்த ஒரு பர்சன்டேஜும் காலி பண்ணும் அந்த வட்டிக்கு விடுறவங்களையும் காலி பண்ணும் அது காலி பண்ணும் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு திருத்தணும் புரியுது புரியுது ஏன்னா எதை வேணால் எப்படி வேணால் மாற்றுவாங்களே அதனால் அதுக்கான எஃபர்ட் எடுக்கணும் ஏன்னா அது ஒவ்வொரு ரூலும் வெறுமன வட்டி அப்படின்றப்ப அது பின்னாடி பெரிய பாதிப்புகள் இருக்குது அது நீங்கள் வரலாறு எங்கேயும் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பல குடும்பங்கள் அழிஞ்சிருக்கு யா ஸோ இப்போது இஸ்லாமில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வழி வகுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணல அதனால மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது அப்படிங்கிறீங்க இதை வந்து ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு கம்யூனிட்டியிலே பேசியிருக்காங்களே எப்பவுமே இந்த மற்றவங்களை பற்றி குறை சொல்லுவோம் பட் தம் பிள்ளையை பற்றி செல்லமாக இருப்பாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இதை வந்து உங்கள் ஒரு முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இதை பற்றின ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இருக்குது அது நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் வெளியில் இருக்காது ஒரு பள்ளிவாசலுக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள நடந்துட்டு தான் இருக்கு இன்னொன்று அவங்க ஆங்கிளில் ஒன்று நான் பார்க்கணும் இந்த வெளியில் சொல்றது மூலமாக என்னங்கன்னா முஸ்லீம்களை வந்து வேட்டையாடணும் அவங்கள வந்து கருவை இருக்கணும்னு கும்பல் சுற்றுது அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு பிரியாணின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரியாணியில் வந்துட்டு ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தால் பீஃப் பிரியாணினா பீஃப் பிரியாணின்னு சொல்லி தான் வைக்கணும் மட்டன் பிரியாணினா மட்டன் பிரியாணி தான் இந்த மட்டன் மட்டன் பிரியாணிட்டு பீஃபை மிக்ஸ் பண்ணுறது ஹராம் ஓகேங்களா இது மாதிரி சில முஸ்லீம்கள் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம சொல்லுவோம் தவறு இப்படி பண்ணாதீங்கன்றப்ப அங்கே ஆப்போசிட்டில் எதிரிகள் இருக்காங்களா பாய் கடையிலலாம் இதான் பண்ணுறாங்க அவனுக்கு வந்து ஆட்டுக்கறின்ட்டு மாட்டுக்கறி இப்படி வந்து ஒரு அந்த அந்த டூலை எடுத்துகிட்டு இவங்க பிரச்சாரம் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ வெளிப்படையாக அதை திருத்துறதுலேயும் ஒரு சிக்கல் வந்து இந்த எதிரிகள்னால
நபிகள் நாயகமோட போதனைகளை படிங்க டைரெக்டாக நீங்கள் புக்ஸுக்கு போயிருங்க அதுதான் வந்து இஸ்லாம் இங்கே வந்து சில முஸ்லீம் வந்து முஸ்லீம் பேரில் திருடுறான்றக்காக அது இஸ்லாம் ஆயிடாது அவன் வந்து அந்த ரூல்ஸ் ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணல மிஸ்டேக்காக இருக்காங்கன்றனால ஓகே நீங்கள் ஒரு ரீசன் சாரி இன்ட்ரப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ரீசனுக்கு சொல்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக படிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரு ஒரு பேசிக்கான கவுண்டர் என்ன தரமா வரும் ஏ நீங்கள் எங்கள் பகவத்கீதையாக படிப்பீங்களா நீங்கள் எங்கள் பைபிளை படிப்பீங்களா அப்படியே நைஸாக எங்களை வந்து குரான் படிக்க வச்சு மத மாற்றலாம் பார்க்குறீங்களான்னு வரும் பட் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்டு வேறு இஸ்லாமை தவறாக புரிஞ்சிக்காமல் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் குரான் படிங்கன்னு சொல்கிறீங்க ப்ராக்டிகலி அவங்க வந்து அதை படித்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி இல்லை நண்பா அதான் நான் கேட்குறேன் கரெக்டு வேறு வழி இல்லை இப்போதைக்கு அதோடு வந்து பகவத்கீதை படிப்போமா பைபிள் படிப்போமானா கண்டிப்பாக எல்லா முஸ்லீமும் படிக்கிறதுனால இந்த போதனைகள் பண்ணுறாங்களே முஸ்லீம்கள் அவங்க இதெல்லாம் படிப்பாங்க அவங்க அப்போ படித்தா தான் இவங்களுக்கு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரியும் ஒன்று அப்புறம் இந்த குரான் கொடுத்து மதம் மாற்றுறது கிடையாது ஏன்னா யாரையும் நம்ம திணிக்கலை கரெக்டாக இது மாதிரி ஒன்று இருக்குது வேணால் வாங்கிக்கோங்கன்றது தான் தவிர யாருக்கும் இது புடி கழுத்தில் கத்தி வச்சு படி அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு கட்டாயப்படுத்துகிறது தான் எல்லா விஷயத்துலையும் தவறு அது ஒரு அன்பளிப்பாக சொல்கிறதோ ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான இப்போ நம்ம பண்ணுற ஒரு டிஸ்கஷன் டிஸ்கஷன்லாம் வந்து எல்லாத்துலேயும் வரணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கும் போது அது வந்து உங்களுக்கு இஸ்லாம் மேலே குற்றச்சாட்டாக இருக்கணும்னா அது டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருந்து இருந்தால் தான் அது வேலிடான குற்றச்சாட்டாக இருக்கும் ஓகே இஸ்லாம் ஆனால் நீங்கள் இஸ்லாமியர் பண்ணுறது இல்லை சில பேர் தவறு பண்ணுறது அந்த ஒரு மார்க்கத்துக்கே தவறு வருதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஆனால் மார்க்கம் சரியாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் சொல்ல தயங்குறீங்களா இல்லை உங்களோட மைண்டில் இன்னும் வரலையா அப்படின்னு தெரியல பொதுவாக நான் உடச்சி பேசணும்னு நினைக்கிறது என்னென்னா இந்த டாப்பிக்கில் தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் முஸ்லீம்ஸ் மேலே பெரும்பான்மையாக வைக்கக்கூடிய ஒரு பார்வைனா எங்கேயா ஒரு விஷயம் சம்பவம் நடந்துருச்சு அது வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரவாத விஷயமாக இருந்தால் இல்லை ஒரு குண்டு வெடிப்போ இல்லை ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு செஞ்ச செயலாக இருந்தால் அதை நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து அசோசியேட் பண்ணுறது இஸ்லாம் கூட தான் இது வந்து ஒரு பெட்டர் ட்ரூத்துன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி ஒரு கசப்பான உண்மை இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா என்னோடய பாயிண்ட்டாக மட்டும் அது இருக்கக்கூடாது அது இல்லை அது அது மாதிரி இருக்குன்றது வந்து சரியான பார்வைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஆக்சுவலாக தீவிரவாதத்தோடு இப்படி சொல்கிறாங்கல்ல நிறைய பேர் அதை ஸ்டீரியோ டைப் முத்திர குத்துறது அந்த ஒரு பார்வை இருக்குது அதான் அந்த தீவிரவாதத்தோடு இஸ்லாமை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து பெரும்பான்மை எப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சுன்னா நீங்கள் இஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஆயிரத்தி நானூறு வருஷமாக இருக்குது ஓகேங்களா இஸ்லாமில் தீவிரவாதம் இருக்குன்னே வச்சுப்போம் அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அப்போ எப்பயிலேருந்து இந்த குற்றச்சாட்டு இருக்கணும் ஆதியிலேருந்தே இருக்கணும் இஸ்லாம் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷமாக அதாவது முகமது நபி வந்த காலத்துலேருந்து இந்த குற்றச்சாட்டு இருக்கணும் ஆனால் அப்போல்லாம் கிடையாது இது நயன் லெவனுக்கு அப்புறம் தான் பூதாகரமாக வேடிக்கை ஆரம்பிக்குது முஸ்லீம்கள்னாலே தீவிரவாதி அப்படின்னு அந்த திரைப்படங்கள்லாம் கொண்டு வராங்க நியூஸ் சேனலில் கொண்டு வராங்க கார்ட்டூன்ஸில் கொண்டு வராங்க கேம்ஸில் கொண்டு வராங்க ரோஜா படத்துலேயே வந்து இந்த மாதிரிலாம் காட்டும் இல்லை ப்ரோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த மெயின் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் மீடியமில் இருக்கட்டும் கேம்ஸில் நைன் லெவனுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அப்படி வந்து ஒரு ஸ்டீரோ டைப் வந்து இருக்க தான் வந்து செய்துன்றது எனக்கு தோணுது இல்லை பெரும்பான்மையாக ஒரு புஷ் பண்ணது வந்து நயன் லெவனுக்கு அப்புறம் ஆமாம் ஒரு ஸ்பார்க்காக இருந்தது வேணால் இப்படி சொல்லலாம் ஸோ அது மூலமாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஒரு மூவிஸில் ஒரு டெரரிஸ்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறவங்களுடைய காஸ்ட்யூமே வந்து ஒரு பேசிக் முஸ்லீமோட காஸ்ட்யூமாக கொடுத்துருவாங்க பெரிய தாடி தொப்பி தலப்பானு அண்ட் நார்மலான ஒரு முஸ்லீமோட கா காஸ்ட்யூமை கொடுத்த பிறகு பொது புத்தியில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒருவேளை இவங்க தீவிரவாதியாக இருப்பாங்களோ அப்படின்ட்டு சக முஸ்லீம்களை நோக்கி சந்தேகப்படுற மாதிரி ஆக்கி பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் உண்டாச்சு அப்புறம் வந்து யார் எந்த தீவிரவாதம் பண்ணாலும் இந்து தீவிரவாதி கிறிஸ்தவ தீவிரவாதின்னு எங்கேயுமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஆனால் இந்த முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் குறிப்பா குறிப்பிட்டு இஸ்லாமிய தீவிரவாதி அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டை வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க என்னென்னா வந்துட்டு இஸ்லாமை வந்து வேறு இருக்கணுன்ற அந்த கான்செப்ட் படி இதை ஒன்று மெயின் ஸ்ட்ரீமாக வச்சு இதை கொண்டு போவோம் அப்போ எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் இது ஹெல்ப் ஆயிடுச்சு இந்துத்துவாதிகளுக்காக இருந்தாலும் சரி வெளியூரில் உள்ள மற்ற அமைப்புகளுக்காக இருந்தாலும் முஸ்லீம் அடிக்கணும்னு தீவிரவாதம்னு ஒன்று கொண்டு வா அவங்கள வந்து ஈஸியாக காலி பண்ணிடலான்றதுனால அது ஒரு ஃபேக் ப்ராப்பகண்டா வந்து பரப்புது ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா முஸ்லீமில் இப்படி வந்து குண்டு வைக்கிறதோ இல்லை துப்பாக்கி சூடு நடத்துறதோ ஆளே இல்லையான்னு கேட்டால் அதெல
முஸ்லீம் தீவிரவாதி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே இந்த வார்த்தை தான் பிரச்சனை இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்திங்கனாலும் அதில் ஏதாவது ஒரு குற்ற சம்பவம் வந்து ஒரு மாற்று மதத்தை சேர்ந்த ஒரு பண்ணியிருந்தால் ரவுடி இந்த மாதிரி போடுவாங்க முஸ்லீம் போட்டிருந்தால் வந்து எல்லாருக்குமே இவன் தீவிரவாதியாக இருப்போனா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுற மாதிரியான சொற்களை போடுறாங்க ஓகே பட் இப்போ இப்போ என்னோட இந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறப்போ சே இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கிறது இல்லையே இது மாதிரி ஸ்டீரோ டைப் பண்ணுற தப்பு நான் ஏதோ வானத்துலேருந்து இறங்கின தேவதை மாரி பேசல நானும் அந்த மாதிரி வந்து எங்கேயோ பார்த்துருக்கலாம் நானும் அதுக்கு அப்ரிஷியேட்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஒரு தெளிவு வரும்போது ஓகே எல்லாத்துலேயும் நல்லவங்களும் இருக்காங்க கெட்டவங்களும் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலுக்கு நம்ம வந்து வரோம் பட் ஒரு ஒரு இஸ்லாமியராக இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பார்வை மற்றவங்களுக்குள்ளே இருக்குது இது மாதிரி பரப்பப்படுது அப்படின் அப்படிங்கிற ஒரு நிலமையில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த டைம்ல மணல்ல இதை வந்து நம்ம பேசி இல்ல அவங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம் அப்படி தோணுமா இல்ல அவங்களோட போக்குல அவங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு நாள் இல்ல இந்த விஷயம் ஒரு பீயிங் முஸ்லிம் இன் இந்தியான ஒரு டாபிக்ல சொல்றாங்க புரியணும்னா ஒரு நாள் முஸ்லிமா நீங்க வாழ்ந்து பாருங்க அதோட வேதனை எவ்வளோ கஷ்டன்றது உங்களுக்கு புரியுன்ற மாதிரி பொதுவாக முஸ்லீம்கள் சொல்லுவாங்க என்னென்ன பிரச்சனைனா முஸ்லீம்களுக்கு பொதுவாக வீடு கிடைக்காது அதில் ரெண்டு விதமான கான்செப்ட் இருக்குது ஒன்று நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்கன்னு ஒன்று இன்னொன்று வந்துட்டு இவன் வீட்டுக்குள்ள எதுவும் தீவிரவாத வேலை பண்ணிடுவானோ அப்படின்ட்டு முஸ்லீமாக இருந்துட்டு அந்த வீடு தேடுறதே ஒரு வேதனையாக இருக்கும் எங்கேயுமே கொடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டம் அதோட ஃபீலிங்ஸ் நானும் ஒரு வாடகை வீடு இதெல்லாம் தேட போகும்போது அந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க அது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏதோ முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் மாட்டுக்கறி சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு பின்பத்தை வந்து இந்த சங்கிகள் வந்து பரப்பிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இந்தியாவில் அதிகமாக மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றவங்க இந்து சகோதரர்கள் தான் அது அதை மூடி மறைச்சிட்டு இன்னும் நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பீஃப் எக்ஸ்போர்ட்லாம் பண்ணுறது இந்தியா அப்படின்னா முதல் ஆனால் முஸ் முஸ்லீம் பீஃப் சாப்பிடுவாங்க ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் முஸ்லீம் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்கன்ற மாதிரி ஒரு பூதாகரம் பண்ணி அவங்கள இயற்கையாகவே அவங்களோட கடவுள் அந்த மாடு ஸோ அவங்க கடவுளை தின்னுக்கிட்டு இருக்கான்னு ஒரு விருப்பம் வந்து பரப்பி விடுறாங்க ஸோ அது மூலமாக வந்து இயல்பாக வந்து முஸ்லீம்களை வந்து வெறுப்பாங்க அடுத்து வந்து முஸ்லீம் பெண்களோட அந்த புர்கா கலர் வந்து கருப்பாக இருக்குது கருப்பு ஆகாது இப்படிலாம் இருக்குது எங்களுக்கு வந்து கருப்பு பெரிய விஷயத்தெல்லாம் அப்படியே டக் டக் டக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா உணவு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் நம்ம இதில் வந்து யாருமே இதை தான் சாப்பிடணும்னு சொல்ல முடியாது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கிறப்போ உணவை வச்சு ஒருத்தங்களை வந்து ஸ்டீரோ டைப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பு தான் இப்போ என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்துக்கள் மட்டும் சொல்ல முடியாது பரம்பரை பரம்பரையாக வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டுட்டு வர பிராமிஸ் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி பீஃபு நிறைய பேர் சாப்பிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் சாப்பிடாத தவிர்க்கிற நான்வெஜ்ல ஒரு விஷயம்னா சீ ஃபுட்டுங்க ஏன்னா அந்த பூசா சாப்பிட்றப்போ அந்த ஸ்மெல் வந்து ஏற்றுக்காது பட் இந்த பீஃப் டேஸ்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிச்சிருக்குன்றதுனால அந்த பீஃப் வந்து என்ன அவன் மட்டும் திங்கிறான் எனக்கும் அந்த சாப்பிட்டு வந்து சாப்பாடு உங்களுக்கு தெரியல ஆசையை தூண்டி விட்டுரும் அதை சாப்பிட்றாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா தரப்பினரும் சாப்பிட்றாங்க ஆனா முஸ்லீம் மேல மட்டும் திருப்பி விடப்படுது ஒன்னா அடுத்து வந்து முஸ்லீம்னா நிறைய குழந்தை பெற்றுப்பாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பாப்புலேஷன் ரீதியாக கம்மி ஆகிட்டு இருக்கோம் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்தியா வந்து நிறைய பெற்று ஆட்டி போட்டி போட்டு அவங்களும் பெற்றுக்கு அது ஒன்று அப்போ நீங்களே பார்க்கும்போது இந்த பண்டிகை காலம்னா முஸ்லீம் நிறையா பார்க்க முடியுது ஃபங்க்ஷன் வெளியே இதுக்கு எக்ஸாக்டான ஆன்சர் தெரியுமா அவங்களுக்கு பார்க்க முஸ்லீம் அதிக மாதிரி தெரியும் ஆனால் முஸ்லீம்லாம் எங்கே வாழ்கிறாங்கன்னா சிட்டியில் தான் வாழ்கிறாங்க நீங்கள் கிராமங்கள் நிறைய சைடு போனீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையிலே ஒரு முஸ்லீமை பார்த்துருக்கே மாட்டாங்க அந்த ஊர் மக்கள் ஸோ தமிழ்நாடு இந்தியாவிலலாம் கிராமங்கள் தான் அதிகம் அப்போ வந்து முஸ்லீம்கள் எல்லாம் ஏன்னா சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்ற பொதுவான மக்கள் இல்லை ப்ரோ நான் அதை தவறாக சொல்ல இல்லை இல்லை நான் எப்படி சொன்னேன்னா நான் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் சொல்கிறேன்னா குடும்பத்தோடு போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி அவ எல்லாருமே அந்த ஒரே தாட்டில் யோசிக்கிற மாதிரி அது வந்து தெரிஞ்சுது ஏன்னா குடும்பத்தில் தனித்தனியாக போய் என்ஜாய் பண்ணுறது நம்ம இப்போ நிறையா ஆகிட்டே நியூக்ளியர் ஃபேமிலின்ற மாதிரி நியூக்ளியர் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் வருது பட் இந்த குடும்பமாக போய் என்ஜாய் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அது அவங்களோட மத நம்பிக்கையிலே வந்து குடும்பத்தோடு போய் இயற்கையான விஷயங்கள்லாம் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படின்னு கடவுள் சொன்னதுனால குடும்பத்தோடு போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க ஒரு நல்ல ஆங்கிள் ஆனால் மற்றவங்க எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் பயங்க தான் இருக்காங்க இவங்க தான் இந்தியாவில் வளர்ந்துட்டாங்க நிறைய பேர் ஆகிட்டாங்க
ஸோ ரிப்ரொடக்ஷன் பண்ணி குழந்தை பெற்றுக்கிறதுல எதுவும் தப்பு இல்லை இவ்வளோ நாள் குழந்தை பெற்றுக்கு வேணாம்னு சொன்னால் சீனா இப்போ பெற்றுக்கோங்க திருப்பி டேப் ஓப்பன் பண்ணி மட்டும் பெற்றுக்கோங்க எக்ஸாக்டாக சொன்னீங்க அதாவது வந்து ஒரு ஒரு ஆடு வந்து நிறைய குட்டி போட்டால் அதை என்ன சொல்லுவாங்க பல்கி பெருகுதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க மல்டிப்ளை ஆகுது செல்வம் போன்வாங்க ஆனால் மனுஷன் வந்து குட்டி போட்டால் மட்டும் எப்படி நீ ஸ்கூல் சேர்ப்ப எப்படி நீ படிக்க வைப்ப எப்படி உணவு அதாவது பிலிவர்ஸுக்கும் நான் பிலிவர்ஸுக்கும் உள்ள மேஜர் விஷயமே நம்மளை படைச்சது இறைவன் நமக்கு எல்லா சோர்ஸும் இறைவன் ஏற்படுத்தி தருவான்ற ஆழமான நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கையாளர்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது இந்துக்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவங்களாக இருந்தாலும் முஸ்லீம்களாக இருந்தாலும் இறைவன் தான் நான் படைச்சான் அப்போ அவன் எனக்கு எல்லா சோர்ஸையும் ஏற்படுத்தி கொடுப்பான் அதன் அடிப்படையில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ முயற்சியும் செய்யணும் தனி நான் பிலிவர்ஸ் தான் வந்துட்டு இப்படி பெற்றா இப்படி ஆயிரும் இப்படி இப்படி அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு டைமில் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க குழந்தையே பெற்கக்கூடாதுன்னு ஒரு டைமில் பெ பெற்றுக்கோங்க அப்படின்னு அவங்க பர்மிஷன் கேட்டை திறந்தால் தண்ணி வரும் கேட்டை மூடினா போயிடுங்கிற மாதிரி இருக்குது பட் இப்போ இந்தியா பாருங்க அவங்க அவங்க தேவையை பொறுத்து உண்டு ஒருத்தருக்கு ஒரு குழந்தை போதும்னா போதும் ஒருத்தர் பத்து குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க அவர் தான் பார்த்துக்க போகிறாரு அவர் பெற்று பார்த்துக்கட்டும் ஸோ அடுத்தவங்களோட வீட்டுக்குள்ளே போய் இது பண்ணுறது நம்ம எக்ஸாக்ட்லி அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையா இல்லை வந்து எத்தனை குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க எத்தனை குழந்தைங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்க அவங்களோட பிரச்சனை யாரும் போயிட்டு வந்து மூக்க நுழைக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த விஷயம் நீங்களே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க காஸ்டியூம்ஸ் ட்ரெஸ்ஸு இப்போ பருதா வந்து டெசர்ட் லேண்டுப்பா அங்கே தேவைப்பட்டுது அங்கே கூட தான் ஷேக் வந்து போட்டிருக்காரு இங்கே வந்து நீங்கள் ஏன் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அதுவும் என் ஃப்ரெண்டு இன்னொருத்தன் சொல்கிறத கேட்டிருக்கேன் அது எனக்கு கொஞ்சம் அதில் ஒரு உண்மை இருந்ததுனால எனக்கு ஒரு சிரிப்பும் வந்துருச்சு ஓகே ஏப்பா நம்ம ஊரில் பருதா போடணும் முடிவாயிருச்சுப்பா அப்போ ஒயிட் கலர்லேயே போட்டுக்கலாம் ஒயிட் வந்து லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஏன் இன்னும் பிளாக் கலரில் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஏன் ஏன் வந்து இன்னும் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து கேப் போட்டுட்ருக்காங்க இப்போ இப்போ அரேபியாவில் வந்து அந்த ரிலீஜன் வந்ததுனால ஏன் அரேபியன்ஸ் மாதிரியே அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸில் காட்டிகிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு 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 பார்வையும் ஒரு புலம்பல் வந்து நான் கேட்டிருக்கேன் ப்ரோ இதை நீங்கள் விட்னஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா கம்ம க்ராஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அதான் முஸ்லீம்ஸோட அந்த புர் தொப்பி கூட பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது புர்கா எல்லாருக்கும் பிரச்சனையாக ஏற்படுத்தியிருக்காங்க முதல்ல புர்காவோட ரூல்ஸ் குரான் சொல்றது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஒன்று ரூல்ஸ் ஒன்று இருக்கும் மக்கள் ஃபாலோ பண்றது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் ரூல்ஸ் என்னன்னா வந்துட்டு வயதுக்கு வந்த பெண்கள் ஓகேங்களா அந்த பெண்கள் வந்துட்டு தன்னுடைய முக்காடுகளை வந்து போட்டுட்டு மார்பு கீழே வந்து லூஸான ட்ரெஸ்ஸை தொங்க விடுங்க இறைவன் சொல்கிறான் ஸோ அது வந்து நீங்கள் யாருன்னு ஒரு கண்ணியமான பெண்ணுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறக்கும் மற்றவங்க தொல்ல தராமல் இருக்கிறக்கு உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும் அப்படின்றது பெண்களுக்கான ஹிஜாப் ஆண்களுக்கானது பார்வையை தாழ்த்தணும் அதுதான் இறைவன் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறான் ஆண்கள் வந்துட்டு அந்நிய பெண்களை பார்க்கக்கூடாது பார்வையை தாழ்த்துங்க அப்படின்ட்டு ஸோ வந்து ஒரு பெண் அறகுறையாக ஆடை அணிஞ்சிருந்தாலும் நான் பார்க்கக்கூடாது இது ரூல்ஸ் நான் பார்த்தனா எனக்கு பாவம் நீ முதல்ல உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆமாம் அது அப்போ வந்து இன்னொன்று வந்து இவங்க ஹிஜாப் பண்ணிடுறாங்களா இப்போ இது இஸ்லாமில் வந்து எங்கேயுமே கருப்பு கல்லில் தான் புர்கா போடணும்னு ரூல்ஸே கிடையாது அப்புறம் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஃபார்ம் சீரியஸாக சொல்கிறீங்க கிடையாது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரெஸ் இருக்குல்ல இப்படி தான் போடணும்னு கிடையாது ஃபுல்லாண்டு லூஸ் ட்ரெஸ்ஸு மேலே வந்து தலைமுடியை மறைக்கிற மாதிரி இது ஓகேங்களா இதுதான் ரூல்ஸ் இது என்ன கலரில் இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஃபுல்லாண்டு லூஸ் ட்ரெஸ்ஸு தலை முடிய மறைச்சிருக்கணும் இது ஒரு பெண்ணுக்கான ஒரு ஸோ ஆனால் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா உங்கள் அம்மா அப்பாட்டெல்லாம் கேட்டு பாருங்கள் முஸ்லீம் பொண்ணுங்களாம் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்க புர்காலாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க அவங்க சாரீலேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு தலையில் இந்த சர்ச்சில் கிறிஸ்டியன் லேடிஸ்லாம் வந்து போட்டுப்பாங்க சர்ச் உள்ளே போனால் அது மாதிரி தான் எப்போவுமே இருப்பாங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரீசெண்ட் டைமில் இந்த சவுதி அரேபியாவுக்கு முஸ்லீம்கள்னால அந்த ஹஜ்ஜு உம்ரா இப்போ போகிற ப்ராசஸ் இந்த ஃப்ளைட்டுக்கு அப்புறம் அங்கே வந்து இந்த ட்ரெஸ் அவங்க கல்ச்சராக போட்டிருந்தாங்க அங்கே போயிட்டு வரும்போது அவங்களோட மனைவிகளுக்கு வாங்கிட்டு வந்தாங்க இந்தியன்ஸ் சிலோன் போனால் லுங்கி வாங்கிட்டு வரா மாதிரி அங்கே வாங்கிட்டு வரும்போது இங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு இது தப்பு கிடையாது இஸ்லாமில் இது போடுற தப்புன்னு சொல்லலை ஆனால் எப்படி வந்து இந்த பிளாக் புருக்கா வந்து உலகம் எங்கும் பரவச்சுன்றதுக்கு ஒரு இது சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே போட்டுக்கிறாங்க அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ரூல்ஸ் இது தான் இப்படி போட்டால் போதும் அதுதான் ஒன்று ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஒயிட்டாக ஒருத்தவங்
நிறைய பேர் இந்த மாதிரி மாறிட்டாங்க ஆனால் வந்து ஒரு ஒழுக்கத்தை விரும்பக்கூடிய எல்லாருமே வந்து பெண்களை வந்துட்டு காட்சி பொருளாக மாற்றுறது வந்து விரும்ப மாட்டாங்க ஒரு ஆணே வந்து ஒரு பொண்ணை சைட் அடித்தாலும் தான் அக்காவை வந்து அப்படி மற்ற ஆண் பார்க்கணுன்றது விரும்ப மாட்டான் அதாவது தனக்கு ஒரு ரூல்ஸ் மற்றவனுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் ஆகுதுன்னா கதையா இருக்கு உன் வீட்டு பெண்களை நீ எப்படி பாக்குறியோ அதே மாதிரி தானே மற்றவங்க பெண்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீ பாக்கணும் அதுதான் அறம் அது அதை வந்து லைக் ரூல்ஸ் கேத்த மாதிரி மாத்தி மாத்திட்டு இருக்கிறது வந்து அந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் தான் வந்து பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒழுக்கமா ட்ரெஸ் போடுன்றத ஏன் அழுத்தி சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஆண் எப்படி பாப்பான்னு ஆணுக்கு தான் தெரியும் அதிகபட்சமாதான் <laughs> 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 ஒழுக்கமானது <laughs> 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 யாராலையும் ஒன்றும் தடுக்க முடியாது ஜம் காலத்தை போட்டு மூடவா முடியும் ரைட்டு இன்னொரு ஒரு விஷயம் முக்கியமாக நீங்கள் இந்த உடையை பற்றி பேசிட்டு இருக்கும் போது இப்போது நம்ம தமிழ் முஸ்லீம் அப்படின்னே ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கு ஏன்னா தமிழ் முஸ்லீமுக்கு ஒரு சொல்லாடல் வேறு மாதிரி இருக்கும் உணவு பழக்கம் வேறு மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் குறிப்பாக இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து மொழி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் மொழியின் மொழி வந்து உயிருக்கு நிகராக வந்து நிறைய விஷயத்தில் வந்து வச்சுருப்பாங்க மதத்தை கூட ஓரளவுக்கு விட்டு கொடுத்துருவாங்க பெரும்பான்மை தமிழர்களை சொல்கிற மொழிங்கிறது இது ஒரு பட் இஸ்லாமியர்கள் மேலே இருக்கிற என்னென்னா இப்போ தமிழராக ஒன்று கூடு தமிழ் மொழி அப்படின்னு வந்தால் அந்த ஒரு ஒரு பற்று வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்காது ஏன்னா அதை தான் அவங்களோட மார்க்கமே சொல்லியிருக்கு அதனால் இனி என்னைக்கா இருந்தாலும் அவங்க ஒரு தமிழராக ஒன்று கூடுறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து கூடி வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வையும் குற்றச்சாட்டும் இருக்கிறது நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் இதை நான் தான் புதுசாக சொல்கிறேன்னா இல்லை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லை அந்த தமிழராக ஒன்று கூடுன்றாங்களா அதில் எக்ஸாக்டாக எதுக்கு அப்படின்றத எனக்கு விளக்குனா தான் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் முஸ்லீம்கள் எங்கே தமிழராக ஒன்று கூடலை அப்படின்னு கேள்வி இருக்கு எதே சொல்கிறீங்க இல்லை ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஃபுல்லாக வந்திருந்தாங்க எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க இஸ்லாமியர்களும் வந்து இல்லை அதான் ஒரு ஒரு கேள்வி அவங்க வைக்கிறாங்களா எந்த இடத்துல தமிழராக ஒன்று கூடலை தமிழ் தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்காக போராடுறப்போ இப்போ தமிழ்நாட்டில் இப்போ தமிழராக அதான் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டோட உரிமைக்காக போடுறப்போ தமிழராக ஒன்று கூடு அப்படிங்கன்னா அந்த ஒரு தமிழ் பற்று அப்படிங்கிறதுல வந்து பெரு பெரும்பான்மை அவங்களுக்கு வந்து இருக்காது ஏன்னா எந்த மொழி மேலேயும் பற்று வச்சுக்கூடாது நீ இனமாகவே பற்று வச்சுக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லா வந்து சொல்லியிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த தமிழ்நாடு தமிழ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அந்த பற்றில் வந்து பெருசாக அவங்க ஆர்வம் காட்ட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நண்பர் யூடியூப்பில் நிறைய பேசுவார் அவர் நம்மளுக்கெலாம் கொஞ்சம் வயசில் பெரியவர் அவர் பேர் நான் சொல்ல விரும்பல ஆனால் அவரும் இதை தான் வந்து சொல்லியிருந்தார் எங்கள் மார்க்கத்தில் இப்படி தான் வந்து சொல்லியிருக்கு இப்போ ஆக்சுவலாக என்னென்னா இஸ்லாம் சொன்னது வச்சுக்கோங்க ஒரு மொழி மேலே உள்ள ஒரு இஸ்லாமியர்களுக்குனா ஈடுபாடு வந்து ஒரு மொழி வந்துட்டு மனிதர்கள் கூட பேசிக்கக்கூடிய ஒரு கம்யூனிஸ் கம்யூனிகேஷன் ஏற்பாடு பட்ட பத்தது அதோட அந்த ப்ராஃபட் ஆடம் இருக்காங்களே ஆடம் நோவோ அவங்கெல்லாம் ஒரு மொழிகள் பேசிட்டு இருக்கும் போது இறைவன் தான் பல மொழிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தான் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு அடையாளத்துக்காக அப்போ தான் பல் பல் பல்வேறு லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் எப்படி வந்து மனிதர்களாக ஒன்றிணைறாங்க அப்படின்றப்ப இஸ்லாம் வந்து பேசிக்காக சொல்கிறது மனிதனாக தான் எல்லா மனிதர்களையும் பார்க்கணும் ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஒரு பிறப்பின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வு கற்பிக்கக்கூடாது இது மெயினான பேசிக்கு ஸோ ஒரு நபிகள் நாயகம் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அரபியர் அரபி அல்லாதவரோட சிறந்தவரும் அல்ல ஒரு அரபியர் அரபியர்களோட சிறந்தவரும் இல்லை ஒரு கருப்பற வெள்ளையோட சிறந்தவரும் இல்ல ஒரு வெள்ளையோர் கருப்பரோட சிறந்தவரும் இல்லை உங்களுடைய நன்மை தீமை மூலமாக தான் நீங்கள் இரவு நேரத்தில் சூப்பர் பெஸ்ட்டாக இருக்க முடியும் ஸோ நான் நான் ஒரு தமிழனாக பிறந்துட்டேன் நான் அரபியனாக பிறந்துட்டேன் அதனாலே நான் இரவு நேரத்தில் பெஸ்ட்டான ஆளுனா அது இஸ்லாம் வந்து ஏற்றுக்கல ஆனால் இந்த தமிழ் மொழி இருக்குல்ல இது வந்து ஒரு மதர் லாங்குவேஜ்னு வச்சுப்போம் அவங்கவுங்களுக்கு அவங்கவுங்கள மதர் லாங்குவேஜ் மேலே தான் பாசம் இருக்கும் அன்பு இருக்கும் அவங்கவுங்கள ஊருக்கு இப்போ எனக்கு திருச்சி ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு சென்னை ரொம்ப பிடிக்கும் இதெல்லாம் தவறு சொல்ல எனக்கு தமிழ் பேச தான் பிடிக்கும் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து இருக்கும்போது உருது பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு புரியாது அப்போ நான் சொல்லுவேன் தமிழ் நம் உனக்கும் தெரியும் தமிழ் எனக்கும் தெரியும் தமிழ் தமிழில் பேசு
எதற்காக தமிழரா ஒன்றிணையணும் எதற்காக தமிழரா மற்றவங்கள இது பண்ணணுன்ற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கு ஸோ அது எந்த இடத்துல வைக்கிறோன்ற இப்போ முப்பாட்டன் முருகன்பாங்க இப்போ நம்ம எடுத்துப்போம் தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவங்கள்ட்டு முப்பாட்டன் சொன்ன முப்பாட்டன் முருகன் சொல்லும் போது முஸ்லீம்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது முப்பாட்டன்னா முருகனை ஏற்றுட்டு தான் நாங்கள் தமிழராக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவங்க செட் ஆஃப் ஒரு ம மக்களோட கடவுளாக நம்பப்படுறாங்க ம முருகன் அவங்க நம்பிட்டு போட்டோம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் முஸ்லீம்கள் ஒரே இறைவனை நம்பக்கூடியவங்க ஸோ அந்த இடத்துல யார் கொண்டு வர மாட்டேன் இவங்க ஒரு முப்பாட்டனா நம்மளோட மூதாதையர் அப்படின்னு நம்ப சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி நம்பினாலும் அது வந்து இஸ்லாம் கூட என்ன கனெக்டடாக இருக்குது ஸோ நோ ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் அதை எதிர்க்கவும் இல்லை வரவேற்கவும் இல்லை சைலண்ட்டை தான் காக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல தமிழ் பற்று வந்துட்டு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அது எதற்காகன்னு பார்க்கும் போது தான் அந்த இடத்துல சேர்வோமா விலகுவோமான்னு இருக்கா ஸோ ஒருத்தர் தமிழராக இருக்கனாலே அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம்னா முஸ்லீமாக இருக்கனாலே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் நியாயம் தர்மம் இதுதான் ஒருத்தர் நல் கட் கரெக்டாக செஞ்சால் கரெக்டு தப்பாக செஞ்சால் தப்பு இது ஒரு முஸ்லீம்கே பொருத்தும் போது தமிழருக்கும் பொறுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அது பேசி நான் அடுத்து சொல்லலான்னு வர்றப்போ நீங்களே கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி அடுத்த அடுத்த விஷயத்துக்கு முடிச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்கலான்னு இருந்தேனா அதான் நீங்கள் சொன்னது தான் இப்போது எப்போவுமே இஸ்லாமியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம்னா அவனுக்கு போய் உடனே வந்து கண்மொழித்தனமாக வந்து சப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க நீ பாரு சிரியாக்காக எல்லாருமே உடனே ஹேஷ்டேகை வந்து போட்டுருவாங்க குயத்தில் ஏதாவது நடக்குதுன்னா அது போட்டுருவாங்க அதே மாதிரி அவங்க மைக் டைசன்னா எல்லாருமே மைக் டைசனை சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க கபீப்னு ஒரு எம்எம்ஏ ஃபைட் இருக்கார் அவர் பாரு அவர் முஸ்லீம்னால பாகிஸ்தானுக்கு அது வந்து ஒரு தனி குற்றச்சாட்டு அது ஃப்ரீயாக விடுங்க அது வந்து ஒரு தனி டாபிக்கு அப்புறம் அப்போ இப்போ இஸ் முக்கியமாக இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் ஒரு ஒருத்தருக்கு நியாயம் இருக்கும் ஒரு ஒருத்தருக்கு அநியாயம் இருக்கும் உடனே கண்மூடித்தனமாக போயிட்டு பாலஸ்தீனுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு 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 குற்றச்சாட்டு நான் நிறையா பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ நான் நிறையா வந்து நண்பர்கள் வந்து சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி வந்து சொல்லி கேட்டிருக்கேன் நானும் அதாவது எல்லாருமே அது பண்ணுவாங்க பேசிக்காக அந்தந்த இன மக்கள் அந்தந்த மத மக்கள் அவங்க ஆளுங்கன்றப்ப டக்குன்னு சப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க கூட ப்ரோ முகமது சாலான்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவரு அவர் வந்து ஏதாவது போஸ்ட் ஏதாவது போடுவார் கீழே வந்து பாதி பேர் நீங்களே அதை பற்றி பேசியிருப்பீங்க ஏப்பா யாராவது ஒருத்தர் இஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் விட்டுருங்க அவனையே போய் கீழே தீட்டிட்டு அதில் வந்து அவர் தான் போட்டுப்பார் கீழே நிறைய பேர் இன்ஷால்லா 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 போட்டுப்பாங்க கீழே நிறைய பேர் வந்து ஏய் நீ வந்து நீ நம்ம மதத்துக்கு எதிரான ட்ரெஸ் போட்டிருக்க இந்த மாதிரி வந்து பண்ணாத சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய பேர் வந்து முகமது சாலா நம்ம அல்லாவோட பிளஸட் ஃபுட்பாலர் நீந்தான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மதத்தை நம்பிக்கையை கொண்டு வந்து அல்ல அது போட பார்ப்பாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ என்ன பார்வையில் இந்த குற்றச்சாட்டு இருக்குன்னா ஓகே ஒரு முஸ்லீம் வீரராக இருந்தாலும் சரி ஒரு முஸ்லீம் செலிபிரிட்டியாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு ரீசனுக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க கண்மூடித்தனமா மற்றவங்கெல்லாம் வந்து பிடிச்ச ரசனைக்காக யார் யார் வேணால் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க யார் யாருக்கு வேணா ஃபேனாக இருப்பாங்க யார் யாருக்கு வேணா ஃபாலோவராக இருப்பாங்க பட் ஒரு முஸ்லீம்னா அந்த முஸ்லீம்ன்ற ஒரே ரீசன்காக கலங்கங்க கட்டிக்கிட்டு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பார்வை குற்றச்சாட்டாக இருக்குது இந்த குற்றச்சாட்டு இருக்குல்ல இதை திரும்ப ஸ்டீடியோ டைப் தான் எல்லாருமே அப்படி பண்ணுவாங்க அது மாதிரி கிடையாது இப்போ எனக்கு வந்துட்டு கிரிக்கெட்டில் சச்சின் டெண்டுல்கர் தான் பிடிக்கும் சச்சின் டெண்டுல்கர்னா முஸ்லீம் இப்போ அவர் சங்கியாக மாறிட்டனால அதில் வந்து பேக் ஆகிட்டேன் நம்மளுக்கு இப்போ தான் தெரியுதுல்ல யார் யார் என்ன ஆனால் நான் அப்போ தீவிரமாக சச்சின் ஃபேனு மும்பை இந்தியன் ஜெயிக்கணும்னு போயிட்டு தொழுது துவா செஞ்சுட்டு இருப்பேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு இருப்பேன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு எதிராலாம் ஓ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு எதிராக நீங்கள் வந்து துவா சொல்லியிருக்கீங்க ரைட்டு ஸோ அது ஒரு புரியாத கதை இப்போ எனக்கே வந்துட்டு பாருங்கள் நான் வந்து எவ்வளோ இஸ்லாமை பின்பற்றுறேன் ஆனால் எனக்கு வந்து அது ஸ்போர்ட்ஸு அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் யார் பெஸ்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்கள தான் பிடிக்கிறத ஒரு வேலிடான ரீசனாக இருக்கும் சிலர் தெரியாமல் பண்ணுறாங்கிறத இது பண்ணும் ஆனால் இன்னொரு ஆங்கிளில் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா முஸ்லீமாக இருக்கிறனாலேயே எல்லா துறைகளிலும் அவங்க புறக்கணிக்கப்படுவாங்க புறக்கணிக்கப்படுவாங்க வெறுக்கப்படுவாங்க இப்போ நீங்கள் சினிமாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இது முஸ்லீம்ன்ற பேரோடே வரமாட்டாங்க அவங்க இப்போ ராஜ்கிரன் எடுத்துவாங்க ஒரு முஸ்லீம் ஆனால் பேர் வந்துட்டு மாற்றி வச்சுருக்காங்க மனோ ஆர்யா வந்துட்டு முஸ்லீம் ஆனால் அவர் வந்து பேர் வந்து மாற்றி வச்சுட்டு வந்திருக்காரு இது மாதிரி திராவிடன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆரியான்னு வச்சிருக்காரு அது மாதிரி அது ஏன்னா அந்த துறையில் அவங்க அப்போ அந்த பேரோட போகும்போது அவங்க வந்து ஒடுக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற சூழல் தான் இருக்குது ஸோ இயல்பாகவே என்னென்னா ஒடுக்கப
அது வரலாற்று ரீதியாக நம்மளால் புரிய வைக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் எல்லா இடத்துலையுமே கண்மூடித்தனமாக சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க எல்லா குரூப்லையுமே இருப்பாங்க ஸோ அதான் அவங்க மெயின் ஸ்ட்ரீமாக வந்து பேசிட்டு இருந்தால் அது வேலைக்கு ஆகுது ரைட்டு ஸோ ஸோ நம்ம நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு பட் கடைசியாக ஒரு விஷயம் இன்னும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கூட நான் விட்டுருக்கலாம் உங்கள் மைண்டில் இருக்கலாம் அதை பார்த்துட்டுருக்கவங்க கூட தோணலாம் சகிப்புத்தன்மை இப்போ சகிப்புத்தன்மைனா இப்போ பாருங்கள் நம்ம வேர்ல்டு மாடர்ன் ஆகிட்டே வருதுங்க நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன் நம்மளோட ட்ரெஸ் எவ்வளோ மாறி வச்சுப்பாங்க நம்மளோட ஹேர் ஸ்டைல் நம்மளோட நம்மளோட பார்க்குற விஷயம் யூஸ் பண்ணுற கேஜெட்ஸ் எல்லாமே மாறிச்சு நம்ம பார்க்குற படம் என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாமே மாறிச்சு அப்படி இருக்கிறப்போ சகிப்புத்தன்மைங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைன்னா எதுவுமே இருக்காதுல்ல இப்போ நான் இது வந்து ஒரு இங்கிலீஷ்கார கண்டுபிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸு இதை நான் போட மாட்டேன் அப்படின்னா உடனே என்னால் கழட்டி போட்டுற முடியாது இது மாதிரி எல்லா விஷயத்துல சகிப்புத்தன்மை இருந்தால் தான் இன்றைக்கி வந்து ஊரோட ஒத்து போய் வாழ முடியும் ஒரு படத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன காமெடி பண்ணுறாங்க ஒரு சாஃப்ட் ஹியூமர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே கொஞ்சம் கடந்து போயிடுறாங்க போ இஸ்லாமியர்கள் வந்து விளக்கண்ணைய கண்ணில் ஊற்றிட்டு எப்படா இதுக்காக கொதி தெளிந்து இதுக்கு எதிராக வந்து பேசலாம் போஸ்ட் போடலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க என்னங்க கொஞ்சம் ஹியூமர் கூட ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் நாங்களே வந்து ஆபிராமிக் மதம் தான் நாங்கள் சகிப்பு தன்மையோ இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பல கிறிஸ்தவ சகோர்கள் சொல்லுவாங்க எனக்கு உரிமை இருக்குது நான் வந்து கிறிஸ்டியன் அதனால் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் யாரையும் போயிட்டு தேர்டு அதனால் தேர்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்ல நான் பிறந்ததுல இருந்து சமூகத்தில் இருந்தாலும் பார்த்து சகிப்பு தன்மையை தான் கண்டுக்காமல் விட்டு போயிடுவாங்க ஒரு கார்ட்டூன் வரைஞ்சாலும் இப்போ நபிகளை பற்றி ஒரு கார்ட்டூன் வரைஞ்ச ஒரு பிரச்சனையாக ஆச்சு அது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஏசி அவர்களை வந்து எவ்வளோ டெபிக் பண்ணி எவ்வளோ சீரீஸில் எவ்வளோ கார்ட்டூன்லாம் வந்து காமிச்சிட்டு பட் கிறிஸ்டியன்ஸ் அதை வந்து அஹாலாம் போடுறாங்க அவங்களே பட் முஸ்லீம்ஸ்லாம் வந்து அது ஏன் அவங்களுக்கு கோவப்படுறாங்க சகிப்புத்தன்மை இல்லையோ அப்படிங்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது இதான் என்னோட கடைசி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸாக நான் அவங்ககிட்ட வந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இஸ்லாமிக்கு எல்லாம் இல்லை இந்த இடத்துல நான் வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து முஸ்லீம் பண்ணுற தப்புன்னு பேசுகிறேன் இந்த இடத்துல நான் முஸ்லீமுக்கு சப்போர்ட்டாக பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன் ஏன்னா அவங்க இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ரிலீஜியன்றப்ப அதை படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இறைவன் ஒருவன்தான் இறைவன் இந்த கருத்துக்கள்லாம் சொல்லியிருக்கான் இதை பின்பற்றணும் இதை பின்பற்றக்கூடாது இப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் முடிவு எடுக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் அந்த விஷயத்தில் கொஸ்டின் வருது எனக்கு ஹிஜாபை பற்றி கொஸ்டின் வருது நபிகளோட திருமணங்களை குறித்து கொஸ்டின் வருதுன்றப்ப இப்போ நீங்கள் அழகாக இப்படி எய்த்தாப்பில் உட்காந்து உங்களுக்கு உண்மையிலே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கனால அழகான கேள்விகளை முன் வைக்கிறீங்க இப்படி கேட்குறத யாருமே தவறுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் தெரியல தெரிஞ்சுக்க கேட்குறீங்க ஆனால் அந்த மாதிரி இந்த ஹியூமர்ன்ட்டு இன்னும் வந்து நாங்கள் கொஸ்டின் பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்து எதிர்க்கருத்து சகிப்புத்தன்மையோடு இது ஏற்றுக்கோங்கன்னு சொல்கிறவங்களாம் அப்படி பண்ணுறது கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக கூட இந்த ஃபேமிலி காய் இருக்குல்ல அது ஒரு வந்து சீரீஸ் அது அமெரிக்காவில் வந்து ரொம்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ஒரு ஏத்தீஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய சீரீஸ் அவங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர் இயேசு கிறிஸ்துவோடைய பிறப்பை குறித்து ஒரு நகப்புக்குரிய மாதிரி ஒரு காட்டன் விட்டுருக்கப்புறம் அது தமிழ் மொழி பேர்ப்ப பண்ணி ஒருத்தர் போட்டுருந்தார் ரீசெண்டாக ஃபேமிலி கையோட அந்த தமிழ் டப் பண்ணுது நிறைய ரீல்ஸ் பார்த்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதில் இது ரொம்ப ஹிட் ஆகிருந்துச்சு ஸோ அதை நான் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தப்போ அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அன்னை மரியாளுக்கு வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து நீ கண்ணியாக இருக்கும் போது எப்படி வந்து நான் உழக்குன்னு வந்துட்டேன் கடவுள் கூட நித்யானந்தா கூட இது பண்ணிங்களா இப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் கூட ஒரு சகிக்க முடியாதான வார்த்தைகளை வந்துட்டு அன்னை மறியல் புனித மரியால் மேலே வைக்கிறாங்க எனக்கு பார்க்கும்போது நான் ஒரு முஸ்லீம் ப்ரா ஜீசஸ் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபட் அவங்க வந்து சன் ஆஃப் காடாக பார்க்குறாங்கன்னா நாங்கள் ஒரு இறை தூதராக பார்க்குறோம் என்னால் அதை பார்த்துட்டு என்னடா இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்க கமெண்ட் செக்ஷன் போகிறேன் கிறிஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து லாஃப் பண்ணிவிட்டு சூப்பர் பிரதர் இந்த இதையும் காமெடி பண்ணுங்கன்னு சில பேர் பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்துட்டு அந்த மாதத்தை கேள்வி அவங்க வந்து கிறிஸ்டின் அவங்க இந்த இதை கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லாமல் அந்த மாதத்தை கேளு இந்த மாதத்தையும் கேளு அப்படி கோவப்பட்டு கோவப்பட்டு அதுக்கு பதிலும் சொல்லாமல் வேற எதுவும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போது தான் எனக்கு எந்த அளவுக்கு ஆயிட்டாங்கன்னோடனே நான் ஆண்ட்ரி டேட்டுன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவர் வந்து ஃபேமஸான ஒரு இதில் இருந்தார் கிக் பாக்ஸரோ ஏதோ ஒன்று ஸோ அவர் வந்துட்டு கிறிஸ்டியானிட்டியிலேருந்து இஸ்லாமுக்கு வந்தார் மாறிட்டார் அவர் ஏன் ரீசன் சொன்னார்னா கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்துட்டு சகிப்புத்தன்மைன்ற பேரில் வந்து உணர்ச்சி அற்றவர்களாக மாறிட்டாங்க ரோஷமற்றவர்களாக மாறிட்டாங்க இதை நான்
இயேசு இறை தூதர் தான் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கிறிஸ்தவ மதத்தில் இருக்க முடியுமா அந்த பேஸில் தான் அது இருக்குது இங்கே வந்து இயேசு வந்து இறை மகன் தான்ட்டு ஒருத்தர் முஸ்லீமாக இருக்க முடியுமா முடியாது கொஞ்சம் ஓட்டு விஷங்க பட் நிறைய பால் பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குடிச்சிருங்க அது வேலைக்காது அந்த சித்தாந்தம் அப்படி தான்ன்றப்ப இந்த சித்தாந்தம் இப்படி தான் அப்படின்றப்ப இன் இது பொதுவாக யார் பண்ணுவோன்னா நாத்திகர்கள் தான் பண்ணுவாங்க மெயின் ஸ்ட்ரீமாக ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே சகுப்புத்தன்மை இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பண்ணுறா அப்படி இப்படின்ட்டு கொச்சையாக பேசுகிற மாதிரி அன்னை மரியாதாக இருக்கட்டும் இயேசு குஸ்தவாக இருக்கட்டும் நபிகள் நாயகத்தை குறித்து இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ பதிலுக்கு என்னென்னு கேட்குறோன்னா ஒரு உணர்ச்சி எட்டவனாக இருக்கணும்னா உங்கள் அம்மாவை குறித்து நான் தவறாக பேசுகிறேன் உங்கள் அம்மா வந்து ஒரு விலை மாதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி அது கெட்ட வார்த்தை தமிழ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுங்களா நம்ம பேச முடியாது இதை பேசும்போது நீ சகிப்புத்தன்மையோடு உட்காந்துருவியா யாருமே உட்கார மாட்டாங்க தன் தாயை குறித்து இப்படி பேசும்போது கோவம் வரும் கோவம் வரலன்னா அவனோட ஒரு மனம் கெட்டவன் யாரும் இருக்க முடியாது அப்படி எங்களால் இருக்க முடியாது ஒரு எங்கள் தாய்க்கே இப்படி சொல்கிறதே ஏற்றுக்க மாட்டோன்னா உயிரை விட மேலாக நபிகள் நாயகத்தையும் இயேசு கிறிஸ்தியும் நேசிச்சுட்டு இருக்கோன்றப்ப அவங்களை குறித்து நீங்கள் இப்படி ஒரு கிண்டல் பண்ணுறதை எப்படி அனுமதிக்க முடியும் ரொம்ப வேணா இப்போ சமீபத்தில் கூட அந்த இந்த சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரன்ற பேரில் வந்துட்டு பெரியாரோட இதை வந்து சிலைகளை வந்து நாங்கள் தகர்ப்போம் அவர் இல்லாமல் போகணும் வச்சு பாடுறான் என்ன நடக்குதுன்னு பாருன்னு பெரியார் இஷ்டங்களாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஏ நீ தான் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு ரொம்ப விடுறவனாச்சு என்ன சிலையில் என்ன இருக்கு கருத்தில் தானே எல்லாமே இருக்கு உன்னோட சித்தாந்தமே வந்து சிலைக்கு சக்தி கிடையாது கடவுள் கிடையாதுன்றப்ப அது உடச்சா உடச்சிட்டு போட்டு நான் இன்னொன்று கட்டி கேட்கலாம் என்ன தரமா சொல்லிக்கணும் பெரியார் சிலை நீங்கள் சுக்கு நேராக உடச்சிங்கன்னா அத்தனை தூளும் அத்தனை பெரியாராக மாறி அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பேசியிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருந்திருக்கும் திரும்ப அடிப்பம் வெட்டுவோன்றாங்க அப்போ என்ன உங்களுக்கு ஒன்று அதாவது எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் இருக்கும் பிரதர் அது வந்து ஒவ்வொரு ஆங்கிள் ஒரு ஆறு ஆளுக்கும் மாறும் இப்போ வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி காமெடி பண்ணும்போது ஒரு கிறிஸ்தவன் சிரிக்கிறனால அவனுக்கு ஒரு ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அதை நான் சொல்லுவோம் வெடிச்சிருவோம் தாய் தந்தே இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லை அவங்க மனைவியை குறித்து பேசும்போதும் ஸோ வந்து அந்த சகிப்புத்தன்மைன்ற பேரில் வந்துட்டு இதெல்லாம் அனுமதிக்க முடியாது கொஸ்டின் கேளுங்க கண்ணியமாக கேளுங்க உங்களுக்கு நிஜமானுமே அன்னை மரியாளுக்கு எப்படி வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ வந்து ஒரு கண்ணியாக இருக்கும் பிறக்கணும் அதுதான் இறைவனோட சித்தம் இறைவன் வந்துட்டு இல்லாததை ஆக்கக்கூடியனால தான் இறைவன் இறைவனோட ரூல்ஸ் என்ன இறைவனால் எல்லாமே முடியும் ஸோ அதுதான் பேசிக்கான ஆன்சராக சொல்லும் போது இது முடியாதா இந்த உலகத்தே படைத்தவங்க நமக்கு உணவளிக்கிற அந்த மாதிரி நம்ம பதில் சொல்ல முடியுது கேள்வியாக கேட்கும் போது பதில் உண்டு கிண்டலு நகைப்புலாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அது பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும் மத கலவரத்தை உண்டாக்கும் பெரிய பெரிய விஷயங்களை கொண்டு போகும் ஸோ இதை வந்து அனுமதிக்கவே கூடாது ஓகே இந்த கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையில் நான் இருக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் நான் அதில் அதில் என்ன போட்டிருக்கேன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்கன்னா அதான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கணத்தில் அரைஞ்சா இன்னொரு கணத்தில் வாங்கிக்கோங்கிற மாதிரி யாரோ ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்கன்னா அவனுக்காகவும் நீ வந்து ப்ரே பண்ணு போய்ட்டு நீ அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கல அவங்க கூட போட வேண்டிய சண்டையை நான் பார்த்துக்கிறேன் உனக்காக நான் வந்து வாதிடுவேன் சண்டை போடுவேங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு மேபி இதை வந்து ரொம்ப ஓவராக சகிப்புத்தன்மை எடுத்துட்டாங்க இப்போ அவங்கள்ட்ட ஓப்பனாக கேட்குறேன் அப்படி சொல்லியிருந்தா நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவ இறை தூதுவோம்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் சொல்லிட்டு போட்டுன்னு விட வேண்டியதானே எதுக்காக வந்து இயேசு கிறிஸ்து இறை மகன் தான் டிஃபெண்ட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வருது இல்லை அப்போ இதையும் தானே டிஃபெண்ட் பண்ணும் நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணாமல் பொறுமையாக இருக்கிறது வந்து ஒரு கணத்தில் அறிஞ்சால் மறுக்கணத்தை காட்டுறது அது வேற இது வேற இங்கே நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்கீங்க நீங்களே டிஃபெண்ட் பண்ணலன்னா வேற யார் பண்ணுவா ஸோ வந்து அந்த இடத்துல வந்து அப்போ நான் திரும்ப சொல்கிறேன் உங்கள் தாயை கொடுத்து ஒருத்தன் தவறாக பேசும்போது சொல்லிட்டு போட்டுன்னு விட்டீங்கன்னா அது உண்மையாயிரும்ல அது நாளடைவில் பரவ ஆரம்பிச்சிடும்ல அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா அப்படி கிடையாது என்னை பற்றி ஒருத்தன் என்னை பற்றி ஒருத்தன் நான் திருடிட்டேன்னு பழி போடுறான் இந்த மாதிரி மக்கள் காசு என்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டுருந்துச்சு நான் திருடிட்டேன்றப்ப நான் அமைதியாக இருந்தால் மௌனம் சம்மதம் அப்படின்னு நான் அதை வந்து இல்லைன்ற ப்ரூவ் பண்ணுற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன் அவன் வந்து சில சில எவிடென்ஸ்லாம் காட்டுறேன்றான் ஸோ வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ப்ரூவ் பண்ணணும் அது எல்லா மக்களும் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை யாராவது பண்ணணும் இதுக்கு ஆதரவு தெரியக்கூடாது அது பேஸ் முதல்ல விடுங்களேன் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கீங்கன்னு விடுங்க ஆதரவு தெரிஞ்சு சிரிச்சு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இது என்ன அது அதை அதை நான் எதுவும் சொல்லல யாரையுமே வந்து அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன கிறிஸ்டியானிட்டியை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன இஸ்லாமை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஸோ முஸ்லீம்ஸில் அது பண்ண மாட்டாங்க நான்
இப்போ இப்போ நம்ம வந்து பேசினது எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா எனக்கு நான் ஹாஸ்டல்ல இருந்திருக்கேன் சின்ன வயசுல ஹாஸ்டல்ல நம்மளுக்கு தெரியும்ல நோ ரூல்ஸ் நம்ம மனசுல வர்றத பசங்க அதான் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருப்பான் ஒரு ஒரு நம்பிக்கையில இருந்து வந்திருப்பான் மாத்தி மாத்தி நம்ம இப்பதான் கொஞ்சம் டீசன்சி பாக்குறோம் அப்பெல்லாம் வந்து அப்படியே பேசுவோம் அந்த மாதிரி லைக் நம்ம ரொம்ப ஹானஸ்டா இன்னைக்கு பேசின மாதிரி இருந்துச்சு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் உங்க வீடியோஸ் ரொம்ப காலத்துல இருந்து பாத்துருக்கேன் அந்த மெட்ரா சென்டர்ல இருக்கும் போது விளாக்குன்னு தெரியாமலே விளாக் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆங்கில வந்து என் அண்ணன் மாதிரியும் நீங்க இருப்பீங்களா அதனால நன்றி எனக்கு என்னன்னா எனக்கு ரொம்ப நான் உங்களை மாதிரி ஆள் ஒரு வீடியோ சேனல்ல பார்த்தேன்னா ஹை ஜாலி நம்ம கூட வந்து பேசுறதுக்கு இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் சென்சிட்டிவான டாபிக்ஸ் பேசுறதுக்கு வந்து ஒரு ஆள் இருக்காங்கன்னு சந்தோஷமா இருந்துச்சு சரி இதான் நம்மளுக்கு கடைசியா இல்ல இதுக்கு மேல நம்ம மீட் பண்ணி பேசுறோம் உங்களுக்கு இஸ்லாம் சம்பந்தமா என்ன குற்றச்சாட்டு கேட்கணும் சட்டை பிடிச்சி இது கேட்கணும்ன்ற கூட இருந்தா கூட நம்மளை கூப்பிட்டு கேளுங்க நாங்க அதை டிஃபெண்ட் பண்ண தயாரா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையில இருக்கிறதுனாலதான் கண்டிப்பா அது இப்போ நீங்க சொன்னதை உங்க சேனல்லேயே நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க அதை பார்த்து அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் உங்களை தொடர்பு கொண்டு பேசினேன் நீங்களும் இங்கே வந்து வந்தீங்க அந்த நம்பிக்கையின் பேரில் தான் இப்பயும் அந்த வீடியோ முடிஞ்சிருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு எனக்கும் நிறைய எதுவுமே நான் வந்து கேட்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு இல்லை எல்லாத்துக்கும் உங்க சைட்ல ரொம்ப தெளிவான பதிலாக இருந்துச்சு நம்ம தொடர்ந்து தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் திரும்பி திரும்பி பேசுவோம் மிக்க நன்றி ரொம்